জানেন যে ওয়াশিংটনে রাহুল গান্ধী তিনি সফর করেছেন মিডিয়ার মুখোমুখি হয়েছেন আবার অন্যদিকে আমরা জানি যে নরেন্দ্র মোদী তিনি সহসাই তিনি বাংলাদেশ সফর করবেন তো এই দুটো বিষয় নিয়ে যদি আপনি একটু মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধী একটা সাক্ষাৎকার আমি তার শুনেছি খুব মজার সাক্ষাৎকার তাকে বাংলাদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস ওয়াশিংটন ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাকে মন্তব্য করতে বলা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিয়েছে এবং বাংলাদেশে প্রেস ফ্রিডম রুল অফ ল এগুলো নাই এবং ভারতকে এই ব্যাপারে দোষারোপ করা হচ্ছে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছে সে তেমন কিছু বলে নাই নেগেটিভ পজিটিভ সে নিউট্রাল থাকতে চাইছে যা আমি বুঝলাম সে বলছে যে না বাংলাদেশের মানুষকে এটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি আমি ওই ব্যাপারে আমার কোনো মন্তব্য নেই তবে সবচেয়ে মজার একটা কথা বলেছে এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে পরবর্তীতে প্রশ্ন করে তাকে বলেছে যে তোমার দেশের কেরালা রাজ্যে মুসলিম লীগের সাথে তোমরা কোয়ালিশন করেছো তো তোমরা তো নিজেদেরকে সেকিউলার দাবি করো তো মুসলিম লীগের সাথে তোমরা সেকিউলার দল হিসাবে কিভাবে কোয়ালিশন করলা কেরালা কেরালা সরকার আপনি জানেন ভারতের সবচেয়ে উন্নত রাজ্যের একটা হচ্ছে কেরালা পশ্চিম পশ্চিমের তো রাহুল গান্ধী উত্তর দিল যে মুসলিম লীগ তো সেকিউলার দল মুসলিম লীগ তো ইয়ে না সাম্প্রদায়িক দল না কে বলছে তোমাকে এটা মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দল আপনি চিন্তা করেন জামাত ইসলামী বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক দল ভারতের প্রধান একটা রাজনৈতিক দলের প্রধান বলছে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দল না সেকিউলার দল তো এই যে আমাদের দেশের যে ভারতীয় যারা তাবেদার এই তাবেদার গুলা এই সাক্ষাৎকার গুলো দেখে না যে মুসলিম লীগ কিসে সেকিউলার দল বললো যে তার সাথে কোয়ালিশন করা যায় এখন ভারতের কেন্দ্রে বসে আছে একটা একটা আপনার সো কল একটা আপনার সাম্প্রদায়িক দল ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দল যারা অখণ্ড ভারতের আপনার ম্যাপ লাগিয়েছে শুধু তাই না তার তথ্যমন্ত্রী আপনার টুইট করেছে যে এইটা আমরা শুধু আমাদের সংকল্প যে আমরা অখণ্ড ভারত করি তো এই জন্য রাহুল গান্ধীর যদি বাংলাদেশ সম্পর্ক উপলব্ধি যদি নিউট্রাল থাকে আমি সাধুবাদ জানাবো আমরা জানি বিজেপি কংগ্রেস সবাই আওয়ামী লীগকে ভালোবাসে বাংলাদেশকে না আওয়ামী লীগকে এবং শেখ হাসিনা শেখ মুজিবের পরিবারকে তো আমরা বলবো রাহুল গান্ধী যদি ক্ষমতা আসে রাহুল গান্ধীর তো অনেক শিক্ষা হয়েছে এখন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশটা সিট পায় শিক্ষা হয়েছে অনেক কিছু তো তার শিক্ষা থেকে যদি বাংলাদেশে ইন্টারফেরেন্স বন্ধু সত্যিকারের আমাদের বন্ধু হয় বাংলাদেশের জনগণের বন্ধু হয় আমরা তাকে সাধুবাদ জানাবো এবং তার যে এই যে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে জঙ্গি বানানো বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে এই যে আপনার সাম্প্রদায়িক বলা আশা করি সে ভারতের মুসলিম লীগকে যেরকম কেরালার মুসলিম লীগকে সে যেরকম ট্রিট করেছে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে সেরকম ট্রিট করছে বাংলাদেশের মুসলমানদের মতো লিবারেল মুসলমান অথবা টলারেট মুসলিম লিবারেল মুসলিম পৃথিবীতে খুব কম আছে বলে আমি মনে করি সুতরাং তার উপলব্ধি খুবই ভালো আর আপনি বললেন নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে এবং আপনি জানেন যে স্টেট ভিজিট দুই দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আপনি জানেন স্টেট ভিজিট হচ্ছে সর্বোচ্চ আপনি জানেন গত পরশু দিন খুব সম্ভবত আব্দুল মোমেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সে ওখানে গিয়েছে এবং সে ওখানে আবার জি টোয়েন্টি মিটিং এর একটা অ্যাডভান্স ফরেন মিনিস্টারের কনফারেন্স হচ্ছিল ওখানেও শিখেছে সেখানে জয়শঙ্করের সাথে তার মিটিং এ দেখলাম সেখানেও তারা চেষ্টা তদবির করে যাচ্ছে তো বাংলাদেশে আসবে এবং সে খুব সহসায় মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আসছে আসতেছে নরেন্দ্র মোদী তো ওখানে ওই যে উমা উমায়ের আহমেদ সেটাও এখানে উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলার খুব সম্ভবত স্পেস ইন্ডিয়ার আর নাই কারণ কোন মুখে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের শেখ হাসিনার পক্ষে কথা বলবে কারণ যুক্তরাষ্ট্র ভারত যা করেছে যে কুকর্ম করেছে সব কিছু তাদের কাছে হাতে নাতে ধরা এবং এটা তাদের জন্য এখন মানে লজ্জার কারণ হয়ে গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ওই যে বললাম না আপনাকে এই যে রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইটিং উইং র আমরা মনে করি অনেক কিছু আমরা কি একটা ইন্টেলিজেন্ট লোক কি করবে আমরা জানার কথা না কিন্তু আমরা জানি র কি করবে হাসিনাকে সাপোর্ট করবে র কি করবে যে কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র বানানো বানানোর জন্য কর্মকাণ্ড করবে র কি করবে শেখ হাসিনাকে যে কোনোভাবে বাঁচাইতে চাইবে র কি করবে বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে থাকবে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দল কোন মানুষ কোনো কিছু ভালো হোক এটা র চায় না র কি চায় শেখ হাসিনার ক্ষমতা আওয়ামী লীগের ক্ষমতা 
আর কিছু চায় না এটাই তো হচ্ছে র নামে প্রতিষ্ঠানটার আপনার কাজ তো সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদীর সফর এইগুলা কতগুলা রেটরিক কতগুলা আপনার বিশেষ করে বাংলাদেশ সফর কতগুলা পয়সা খরচ ছাড়া আপনি জানেন বাংলাদেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে ঘৃণা করে নব্বই পার্সেন্টের বেশি মানুষ তাকে ঘৃণা করে কারণ সে মুসলমানদের যে পরিমাণ ভারতের মুসলমানদেরকে যে পরিমাণ অত্যাচার করেছে আপনি জানেন নরেন্দ্র মোদী আনওয়ান্টেডলি গতবার কি বলেছে যে ভারত বাংলাদেশ থেকে কোনো হিন্দু যদি যায় তাদেরকে নাগরিক হতে দেবে এইটা তো একটা প্রবক আমার দেশের হিন্দুরা কেন চলে যাবে আমাদের দেশের আমাদের দেশে আমরা হিন্দুদেরকে কি আমরা কি আলাদা ভাবে দেখি আমাদেরকে তাদেরকে আমরা সংখ্যালঘু মনে করি এটা বাংলাদেশের একজন বাংলাদেশ হিসেবে তাদের সমান অধিকার সমান তাদের সবকিছু আমরা তাদেরকে সংখ্যালঘু মনে করি না কিন্তু সে কি 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 বলতেছে যে ভারতের বাংলাদেশে কোন হিন্দু যদি ভারতে আসে তাকে অটোমেটিক্যালি নাগরিক হতে দেওয়া হবে আচ্ছা তো এখন ভারতের পঁচিশ কোটি মানুষের কি অবস্থা আমরা কি বলবো যে ভারতের মুসলমানদেরকে যাদেরকে এরকম নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপির দল বজরং দল আপনার আর এস এস এই যে গুন্ডারা গরুর মাংস খাইতে দেয় না গরু উৎসব জবাই করতে দেয় না মানুষকে ওখানে মেরে ফেলতেছে আপনার আপনি জানেন তিনজন পাকিস্তানি তাজমহল দেখতে গিয়েছিল মুসলমান ব্রিটিশ সরি ব্রিটিশ তাদেরকে কাপড় খুলে দেখেছে তাদেরকে আপনার মুসলমান কিনা এবং দুজনকে মেরে ফেলেছে তার মধ্যে একজন বেঁচেছে তো সে ব্রিটেনে এসে মামলা করেছিল নরেন্দ্র মোদী যখন এই যে আপনার এই ঘটনার পরে দুই হাজার দুই সালে এবং নরেন্দ্র তারা মামলা করেছে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোনা জারি হয়েছিল ইংল্যান্ডে সে পাগলের মতো পালাইছে আপনার হিত্র বিমানবন্দর দিয়ে এই এই ঘটনা কি আপনি আপনি ভিডিওতে এখনো পাবেন কিভাবে সে হোটেল থেকে বেরিয়ে পালাই যাচ্ছে তো সুতরাং এই যে আপনার আমাদের যে বাংলাদেশের আমি মনে করি ভারতীয় সংখ্যালঘু সেটা মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক অন্য যে হোক বৌদ্ধ হোক যে হোক তাদের প্রতি সাপোর্ট দেওয়া উচিত আনওয়ান্টেডলি সে বাংলাদেশের হিন্দুকে ভারতের নাগরিকত্ব হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে আর আমরা একটা কথা বলছি না ভারতীয় মুসলমানদের খ্রিস্টানদের বৌদ্ধদের ব্যাপারে আপনি জানেন এই যে মণিপুরে অন্তত পঁয়ষট্টি জন খ্রিস্টানকে মেরে ফেলছে এই সম্প্রতি গত গত মাসে এখনো চলছে অর্থাৎ এক পার্সেন্ট খ্রিস্টান এদেরকে ওরা টলারেট করতে পারে না তো সুতরাং এখানে কিন্তু ওই যে আপনার যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পার্লামেন্টের সদস্যদের কিন্তু এখানে এই কথাটাও আছে সংখ্যালঘুর কথা কিন্তু সিরিয়াসলি বলা আছে তো আমরা মনে করি ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে বা ভারতীয় সংখ্যালঘু সমস্ত মানুষের পক্ষে বাংলাদেশ দাঁড়ানো উচিত এই যে তাদের ইনক্রিজিংলি তারা যে শুধু আপনার নেইবর নেইবর কান্ট্রি গুলোকে যে ধ্বংস করছে তারা তাদের ভিতরে তাদের কোনোরকমের আপনার সংখ্যালঘুদেরকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে টিকতে দিচ্ছে না এই ব্যাপারে বাংলাদেশের মুখ খোলা উচিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মুখ খোলা উচিত এবং নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশে আসলে আমি মনে করি তাকে প্রশ্ন করা উচিত যে তুমি মুসলমানদের কেন গরুর মাংস জবাই করতে যে তুমি মুসলমানদের হত্যা করতেছ কেন এবং এই যে গুজরাটের মামলা যারা আসামি ছিল এমনিতেই তো বিচার খুব ভালোভাবে হয় নাই যার বাইরে ছেড়ে দিছে এবং সমস্ত কিছু মাফ করে দিছে তো এইরকম একজন সাম্প্রদায়িক লোক বাংলাদেশে আসবে এটা আমরা চাই না কারণ সে তো সে তো একজন ভয়ঙ্কর একটা খুনি সে তো তার হাতে রক্তের দাগ বিশেষ করে মুসলমানদের রক্তের দাগ এবং খ্রিস্টানদেরকেও সে মারতেছে সুতরাং ইউরোপিয়ানরা আমেরিকানরা জানে আমরা তার চেয়ে বেশি জানি কিন্তু আমাদের কথার মূল্য এতদিন ছিল না আমি মনে করি সবাই এখন আপনার খুব দৃঢ়ভাবে এই কথাগুলো বলা উচিত আবারও ভারতীয় এবং বাংলাদেশের পত্রিকার কিছু রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতের যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থান সেটি আলোচিত হচ্ছে তো এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি আপনার মন্তব্য জানতে চাই এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের এটা হেডলাইনটা যদি আমি আপনাকে বলি এটা ভারতীয় দি ওয়ার পত্রিকায় এসছে আবার আমাদের নিউ এজ পত্রিকায়ও নিউজটা আসছে ইউএসিস ইন্ডিয়া এজ এন ইনক্রিজিংলি উইকার প্লেয়ার ইন সাউথ এশিয়া যুক্তরাষ্ট্র দেখছে ভারত ধীরে ধীরে দুর্বল খেলোয়াড় হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ায় আবির্ভূত হচ্ছে এখানে উমায়ের আহমেদ নামে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এক ইন্ডিয়ান এটা লিখেছেন উনি বলতে চাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র তার বন্ধু খুঁজছিল দীর্ঘদিন ধরে আপনি জানেন দীর্ঘদিনের মানে জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় 
গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয় ভারতকে এবং পৃথিবীর ওল্ডেস্ট ডেমোক্রেসি বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রকে তো সেই জন্য যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন তাদের সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল না কিন্তু আপনার ভারত যখন ওপেন মার্কেট করলো নব্বই দশকে বিশেষ করে ওয়ান ইলেভেনের পরে আপনার ভারতের সাথে অসম্ভব রকম সম্পৃক্ততা যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে যায় এবং ভারতও তাদের আইটি তাদের জন জনবল নিয়ে আপনি জানেন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের অবস্থান অত্যন্ত ভালো চাকরি বাকরির দিক থেকে তো রাজনৈতিক দিকেও তারা দুই হাজার একের পরে দুই হাজার চার সালে তাদের ব্যাপক আপনার জর্জ বুশ ওবামা ক্লিনটন তারপর আপনার এখন বাইডেন মধ্যেখানে ট্রাম্প ছিল ট্রাম্পের সময়ও ভালো ছিল এখন আরো ভালো কিন্তু ধীরে ধীরে ভারত নিজেকে একজন ব্যাক বেঞ্চার হিসেবে পরিচয় দিল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইউরোপের কাছে গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে সেটা আমরা ব্যাপক বিশ্লেষণ না করেও শুধুমাত্র গণতন্ত্র আইনের শাসনের ব্যাপারে ভারতের যে তার নেইবোর্ডদের সাথে তার যে আপনার ভয়ঙ্কর রকম মানে খারাপ আচরণ করেছে তার একটা সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন উমায়ের আহমেদ উনি এখানে বলছেন যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উনি বলছেন যে বাংলাদেশের বিসা পলিসি ডিক্লেয়ার করার পরে যে ভারতের যে চেহারা বিভিন্ন দেশের কাছে আপনার প্রকাশিত হলো সেটা উনি দেখেন উনি লিখছেন এভার সিন দ্য ইউএস সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন অ্যানাউন্স এ নিউ ভিসা পলিসি ইন বাংলাদেশ অন মে টোয়েন্টি ফোর ইট হ্যাজ ডোমিনেটেড দ্য পলিটিক্যাল ডিসকোর্স অফ দ্য কান্ট্রি দ্য কোর অফ দ্য পলিসি ইজ দ্যাট The United States will be able to restrict the issuance of visas for any Bangladesh individuals believed to be responsible for or complicit in undermining the democratic election process in Bangladesh. It is when you have to say, Bharat, I mean, 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 বিশাল হাতির দেহ কিন্তু মাথার হল খুব ছোট ব্রেন বলে কিছু নেই এখানে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই ভারত যে আপনার কি পরিমাণ একটা ক্ষয়িষ্ণু যেটা যুক্তরাষ্ট্র এখন বলছে যে ক্ষয়িষ্ণু একটা শক্তিতে পরিণত হয়েছে তার একটা প্রমাণ হলো আপনি দেখেন ভারত নিজেকে মনে করে এই যে শেখ হাসিনা মনে নিজেকে মনে করে নিজেকে চালাক ভারত মনে করে সে দূর্ত আর আমেরিকা বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে ইন্টেলিজেন্ট এরা এত জিনিসটাকে পাত্তা দেন আপনি বলতে পারেন ইংরেজিতে যদি বলি আমরা ক্লেভার কানিং অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট এই যে হাসিনার চালাকি ভারতের দূরতামি এদের ইন্টেলিজেন্ট রাডারে ধরা পড়ছে ভারত যে এখানে একটা দস্যু নীতি চালু করছে ভারত যে এখানে একটা রিপ্রেসিভ নীতি চালু করে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশ যেখানে অত্যন্ত লিবারেল বাংলাদেশের মানুষকে বলা হয় সবচেয়ে লিবারেল স্পেশালি যেহেতু মুসলমান বেশি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লিবারেল মুসলিম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো আমাদের এই লিবারেল দেশটাকে তারা কি পরিমাণ জঙ্গিবাদের নাম দিয়ে আপনি জানেন ওই যে অজয় শাহার ছেলে যে আমেরিকান সিটিজেন ছিল তার মৃত্যু নিয়ে কিন্তু এফবিআই ব্যাপক তল্লাশি করেছে এবং তাকে যে হাসিনার গোয়েন্দারা মারছে বাংলাদেশে কিছু কিছু মানুষ যে নাই আমি বলবো না বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে মানুষ হচ্ছে তাদের লিবার তারা ধর্মে প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু তারা কোনোদিনই যে যে দলই করুক কোনোদিনই তারা জঙ্গি বলে যেটা আমরা বুঝি সেটা না কিন্তু শেখ হাসিনা ভারতের প্ররোচনায় ক্ষমতায় থাকার জন্য ক্ষমতার লোভে আমাদের দেশটার একটা জঙ্গি বানাই সারছে এইটা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কাছে ধরা পড়ছে সম্প্রতি বিশেষ করে মানে ওয়ান অফ দ্য রিজন আমি মনে করি এই অজয় সাহার অজয় সাহার ছেলে তার নাম জানি কি আমি ভুলে গেলাম যে আপনার ওই একুশে বই মেলে যারা মেরে ফেলে আমেরিকান সিটিজেন তো এখন পুরোপুরি আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের কাছে একদম পরিষ্কার যে ভারত 
দক্ষিণ এশিয়ার যে আমরা তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম গণতন্ত্র ইনক্রিজ করার জন্য প্রতিবেশী সে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তারা যে একটা ডিক্রিজিং পাওয়ার তারা যে একটা মানে শ্বেতহস্তি তারা যে একটা মরাহাতি এটা বুঝে গেছে এখন শুধু বাংলাদেশের ব্যাপারে না পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই আমি মনে করি আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক বিশ্ব তাদের রাজনীতি তাদের কূটনীতি ঢেলে সাজিয়েছে ঢেলে সাজিয়ে ফেলেছে এখন শুধু বাস্তব আইনের পালা তো এই উমায়ের উমায়ের আহমেদ এই ভদ্রলোক আপনি যেটা লিখেছেন যে ভারতের আপনার যে অবস্থান বর্তমানে আপনার আমি যদি আপনাকে একটু পরে শুনাই তাহলে ভারত নেইবারহুড কি করছে দি ইউএস এন্ড ইউরোপ হ্যাড রিজার্ভেশনস अबाउट দা ইলেকশন রেজাল্টস ইন বাংলাদেশ বাট ইন্ডিয়া ওয়াজ সাপোর্টেড ইন 2014 এন্ড 2018 ইন ডুইং সো নট অনলি ইন দা ইউএস শোইং দ্যাট ইটস ইন্টারেস্ট এন্ড দোস অফ ইন্ডিয়াস ডু নট এক্স্যাক্টলি অ্যালাইন ইন ইন্ডিয়াস নেইবারহুড বাট দ্যাট ইজ উইলিং টু অ্যাকটিভলি ইনসার্ট ইটসেলফ ইন 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 দা রিজিয়ন অর্থাৎ আমেরিকা এখন নিজেই সরাসরি গণতন্ত্রের মানবাধিকারে আইনের শাসনের যে আপনার তাদের যে ভারতের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করছিল এখন তারা নিজেরাই সরাসরি ইনসার্ট করতেছে এখন ভারতকে এখানে আর না করাতে পারছে না এই যে আপনার আমাদের জন্য এটা বলতে পারেন আমাদের রাজনীতি এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে আমি মনে করি আমাদের দেশে আমাদের মানুষ যদি এটা যত তাড়াতাড়ি এটা বুঝতে পারবে আমি মনে করি তত তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য সেটা লাভবান হবে এই জন্য এই জন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে সাধুবাদ দেওয়ার পাশাপাশি একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতেই হবে সেটা হলো আমরা যাতে আমাদের সক্রিয়তা আমাদের মানুষের যে আমাদের যে মানে নিজেদের থেকে গড়ে ওঠা যে কৃষ্টি সেটা যাতে ভুলে না যায় এই জন্য আমি হাসিনা আমাদেরকে যে পথে নিয়ে গেছে সেই পথ থেকে ফেরানোর জন্য আমাদের বিদেশি বন্ধুরা গণতান্ত্রিক বিশ্ব আমাদেরকে যেভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে বা করতেছে আমরা মনে করি আমরা এটা লুফে নেওয়া উচিত এবং ভারতের যে ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতি ভারতের যে ক্ষয়িষ্ণু এই যে আপনার নেইবরলি মানে বিগ ব্রাদার সুলভ যে আচরণ সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ এবং ভারত আরো দিন দিন নিচের দিকে যাবে আমি মনে করি সুতরাং এটা আমাদের কিছু করার নাই তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে কারণ চালাক তো একদিন চালাকি করে দুই দিন চালাকি করে তিন দিন আর চালাকি করতে পারে না সুতরাং বাংলাদেশের মানুষকে এতদিন ভোগাভাব ছিল আমরা জানতাম আমরা তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলাম আমাদের বিদেশি গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে তারা আমাদের আমাদের আর্তনাদ শুনে হোক অথবা নিজেদের কারণে হোক নিজেদের স্বার্থে হোক তারা এটা জেনেছে এবং ভারত আমাদের আমাদের এখান থেকে তার কালো হাত উঠিয়ে নিলেই আমরা নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারব আমরা নিজেরাই সবচেয়ে ভালো থাকব এবং ভারতের এটা আমরা প্রতিবাদ কেন করছি মানে করছি না এটাই আমার কাছে মাঝে মাঝে খুবই আঠারো কোটি মানুষের দেশে আমরা এটা কেন আহ জোরালোভাবে প্রতিবাদ করতে পারছি না বা কেন বিশেষ করে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি প্রতিবাদ করছে না এটাই আমার জন্য আমাদের জন্য দুঃখজনক আমি মনে করি গণতান্ত্রিক বিশ্বের এই উপলব্ধি আমাদের অনেক আগে আসা উচিত ছিল এবং আমরা এ ব্যাপারে আরো সোচ্চার হতে হবে যাতে আমরা আওয়ামী লীগের এই যে বিদেশি তাবেদারি করে ক্ষমতায় থাকা জনগণের উপর বিশ্বাস না রেখে ভারতের উপর বিশ্বাস রাখা ভারতের গোয়েন্দা বাহিনীর উপর বিশ্বাস রাখা এই যে আমাদের দেশটাকে একদম একটা তোলবিবাহক দেশে পরিণত করা তার থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে এই গণতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে এই যে যুক্তরাষ্ট্রের উপলব্ধি এগুলো আজকে দেখেন এখন কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকরা পর্যন্ত লিখছে আমি এই রকম লেখা কিন্তু দেখি নাই সহসা সবগুলো ভারতের পক্ষেই ছিল হয়তো সম্ভবত উনি বিদেশে আছে বলে এটি লিখতে পারছে কারণ আপনি জানেন ভারতীয় তো এখন অনেক স্ট্রিং করছে তাদের রুল অফ ল প্রেস ফ্রিডম কোনো কিছু এরকম নাই যদিও ওখানে এখনো অনেক ভালো সাংবাদিক আছেন ওনারা এখনো সাহস করে লিখছেন বাংলাদেশে যেটা নাই তো আমি উমর উমর উমাইর আহমেদ সাহেবকে ধন্যবাদ দেব উনি ওয়াশিংটন পোস্টেও লেখেন উনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকে নিউ ইয়র্কে ধন্যবাদ দেব যে ভারতের যে পাওয়ার যে ডিক্রিজিং এবং তারা যে নিচের দিকে যাচ্ছে এবং সেটা যদি তাদের উপলব্ধি হয় তাহলে নিজের চরকায় তেল দিবে আমাদের এখানে সে ডিস্টার্ব করবে